ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আজ আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত আছি এইচ টি এম এল এর লেকচার থার্টিন এর ক্লাসে এই চ্যাপ্টার ফোরে এই ক্লাসটা আমরা তোমাদের সামনে আলোচনা করব টেবিল ট্যাগ নিয়ে যে আমরা টেবিল ট্যাগটা আসলে কেন ব্যবহার করে থাকি এবং টেবিল ট্যাগটা কি টেবিল ট্যাগটার জন্য দেখো এখানে টেবিলের জন্য সাধারণত এই ট্যাগটি ব্যবহার করা হয় এই যে টেবিল ট্যাগ এই যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ টেবিল ট্যাগ এটা যে টেবিলের মাঝখানে একটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মাঝখানে এটা ব্যবহার করতে হয় এবং টেবিল ট্যাগটি আসলে কন্টেইনার ট্যাগ বিধায় এটা ক্লোজিং ট্যাগ এটার ক্লোজিং ট্যাগ আছে যেমন টেবিল ক্লোজ ক্লোজ করতে হয় এখন প্রশ্ন আসলে যে টেবিল ট্যাগটা কেন ব্যবহার করতে হয় যে টেবিল হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বৃহৎ ডেটাকে যদি শখবদ্ধ বা সারিবদ্ধ প্রকাশের একটা পদ্ধতি প্রাগ্রাম বা বক্সের পরিবর্তে কোনো ডেটাকে যদি টেবিল হিসেবে সাজিয়ে তোমার ওয়েব পেজের উপস্থাপন করা যায় তবে বেশ কিছু তথ্য আছে যা প্রাগ্রাম বা বক্সের পরিবর্তে টেবিল আকার উপস্থাপিত হলে অতি কথ্যসহ এবং মনোরম হয় এইচ টি এম এলের এই ধরনের তথ্য বা ডেটাকে মার্ক আপ করার জন্য টেবিল ট্যাগ আসলে ব্যবহৃত হয় যেমন তুমি ধরো ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের রোল নাম্বার এই যে নাম বিভাগ এবং প্রাপ্ত নম্বর ওয়েবে প্রকাশ করার জন্য টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে পারে অনেক সুন্দর দেখায় টেবিল তৈরিতে আসলে যে ট্যাগুলো ব্যবহৃত হয় দেখো প্রথম টেবিল তৈরি করতে গেলে টেবিল ট্যাগ এটা ব্যবহার করতে হয় এটা টেবিলের কি কারণে কাজে লাগে এটা টেবিলে তোমার এইটা নির্ধারণ টেবিল নির্ধারণ করে এবং টি এইচ তারা টেবিলের হেডার নির্ধারণ করে এবং টি আর টেবিল রো নির্ধারণ করে এবং টি তারা টেবিলের সেল নির্ধারণ করে ক্যাপশন টেবিলের টাইটেল বা লেভেল নির্ধারণ করে যে কালার গ্রুপ এটা টেবিলের কলামগুলোর গ্রুপ নির্ধারণ করে যে কলাম এটা টেবিলের মধ্যে থাকা এক বা একাধিক কলামের মধ্যে অ্যাটিবিউটস ভ্যালু নির্ধারণ করে এবং টেবিল হেড টেবিলের হেড নির্ধারণ করে টি বডি এটা টেবিলের বডি নির্ধারণ করে টি ফ্রুট টেবিলের ফ্রুট নির্ধারণ করে এই ট্যাগুলো বাদেও এই এইগুলোর এই ট্যাগুলোর কিছু অ্যাক্টিভিউটস আছে যেগুলো দেখো এখানে আমরা একটা বলছি যে হেডিং তারপরে এটাকে বলছি ওয়াইড ঠিক আছে সরি এটা আমরা দেখো আমরা বলছি অ্যালাইন এবং ওয়াইড বর্ডার সেল স্প্যান কলম স্প্যান এবং এটা আছে একটা হলো বিজি কালার আমরা এখানে এরকম একটা টেবিল একটা রো এবং একটা দুইটা রো এবং দুইটা কলাম দিয়ে একটা টেবিল আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব যে এখানে আমরা যেটা বলছি যে এই ধরনের একটা টেবিল তৈরি করতে গেলে আমরা কি করতে পারি ঠিক এই ধরনের একটা টেবিল যদি আমরা তৈরি করতে চাই তার কোডিংটা দেখো উপরে যে যে আউটপুটটা আছে এই আউটপুটটার জন্য আমরা ইনপুট কিভাবে করতে পারি সেটা আমরা এই কোডিংটার মাধ্যমে আমরা দেখব তাহলে তোমাদের যদি এই টেবিল তৈরি করতে হয় তাহলে প্রথমে যথারীতি তোমাদের কোথায় যেতে হবে যে তোমার অল প্রোগ্রামের মধ্যে যেতে হবে অল প্রোগ্রামের মধ্যে দেখো এক্সেসরিজ আছে এক্সেসরির মধ্যে আছে নোট প্যাড এই নোট প্যাডে কিন্তু তোমাদেরকে লিখতে হবে নোট প্যাডে লিখার মাধ্যমে কিন্তু তোমরা আউটপুটটা পাবা যদি আমরা এরকম একটা টেবিল তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে কি কাজ করতে হবে দেখো প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটাকে আমরা হেডিং আমাদের আমাদের নির্ধারণ করতে হবে হেডিং তোমার এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল দিয়ে আমরা এটা করলাম এবং আমাদের যে বডির মধ্যে আমরা এটা নির্ধারণ করব ঠিক আছে এই বডির মধ্যে এটা নির্ধারণ করব এবং আমরা টেবিল ট্যাগটা শুরু করতে পারি টেবিল ট্যাগটা আমরা শুরু করতে পারি টেবিল ট্যাগটা শুরু করলে এরা আমাদের কিছু ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে টেবিলটা বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে আমরা ওয়ান দিলাম ওয়ান বর্ডার থাকলো বর্ডার অ্যাক্টিভিউটস এবং দেখো এরপরে আমরা যাব টেবিলের মধ্যে যদি আমরা বিশেষ করে টেবিল রো সৃষ্টি করতে চাই তাহলে টি আর দিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে এটার ক্লোজিং ট্যাগ আছে আমরা টি এইস আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি হেডিংয়ের জন্য টেবিল হেডিং এটা আমরা এখানে আমরা এটা ব্যবহার করলাম নেমটা আমরা ব্যবহার করলাম এটাও টি এইস আমরা এটা ব্যবহার করলাম এবং দেখো যদি আমরা যে টি এইস আর একটা টি এইস আমরা হেডিং ব্যবহার করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি রোলটাকে যদি আমরা নিতে পারি রোলটা নিলেও আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না টি এইচ দিয়ে আমরা এটা ক্লোজ করলাম এবং এরপরে আমরা শুরু করব যেটা দেখো যে আমাদের টি আর দিয়ে আমাদের এটা শুরু করতে হবে টি আর দিয়ে শেষ করতে হবে এবং একটা রো আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দ্বিতীয় আর একটা রো শুরু করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের রোটার জন্য আর একটা টি আর আমাদের শুরু করতে হবে এবং এখানে টি আর দেওয়ার পরে আমরা এখানে টেবিল ডেটার জন্য টি ডিটা আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি টি ডিটা নেম আমরা নেমটা দিলাম আগন্তুকটাই আমরা নেম হিসেবে ব্যবহার করলাম 
এটা ক্লোজ করলেও চলে না করলেও চলে কারণ এটা আসলে এমটি ট্যাগ এটা না ক্লোজ না করলেও কোনো প্রবলেম নাই এবং এখানে দেখো আর একটা টিডি এটা আমরা পূরণ করি পূরণ করার ফলে দেখো এটা আমরা যদি রোলটা দিয়ে দিই জিরো জিরো ওয়ান এরকম যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এখানে আমরা টিডিটা ক্লোজ করলাম এটা না করলেও সমস্যা নেই আমরা এরপরে টিয়ার শুরু করছিলাম তাহলে এই টিয়ারটা আমরা ক্লোজ করব এবং এইখানে দেখো যে আমরা যে প্রথম যে শুরু করছিলাম এইখানে যে টেবিল ট্যাগটা দিয়ে শুরু করছিলাম অবশ্যই টেবিল ট্যাগটা আমরা এটা যেহেতু কন্টেইনার ট্যাগ সেই জন্য আমরা টেবিল ট্যাগটাও আমাদের ক্লোজ করতে হবে টেবিল ট্যাগটাও আমাদের ক্লোজ করতে হবে এবং এইখানে দেখো টেবিল ট্যাগ ক্লোজ করার পরে আমরা শুরু করছিলাম বডির মধ্যে এটা লিখছি তাহলে বডিটাও আমাদের ক্লোজ করতে হবে এই বডি ট্যাগটাও আমরা ক্লোজ করলাম এবং শুরু হয়েছিল ডকুমেন্টটা লেখাই মূল এইচ টি এম এলে সেই জন্য আমরা এইচ টি এম সেভ করতে গেলে আমরা ডেস্কটপেই সেভ করি সেভ করা এখানে আমরা টেবিল ট্যাগ দিয়ে শেষ করলাম টেবিল ট্যাগ দিয়ে ডট জানো যে এক্সটেনশন ফাইল হিসেবে আমাদের লিখতে হয় এইচ টি এম এলটা আমাদের লিখতে হয় তাহলে এইচ টি এম এল এটা আমরা এখন সেভ করলাম সেভ করার পরে দেখি আমরা রান করে দেখি কেমন দেখায় দেখো এখানে টেবিল ট্যাগ নামে আমরা সেভ করছি রান করলে কেমন দেখায় রান করলে একটু অপেক্ষা করো দেখো আস্তে 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 হ্যাঁ এই যে দেখো যে এটা টিএইচ ব্যবহার করেন একটু মোটা অক্ষর হয়ে গেছে এখানে আমরা এভাবে এক দুইটা রো এবং দুইটা কলাম বিশিষ্ট একটা টেবিল তৈরি করতে পারছি তুমি যদি এরকম চাও যে বিশেষ করে তুমি যদি এরকম চাও যে এটার ফাঁকা সেল তৈরি করতে চাও যদি এই যে পরবর্তীতে দেখো স্টুডেন্ট লিস্ট এটা যদি হেডিং করে বা ক্যাপশন দিয়েও এটা করতে পারো যদি এরকম তুমি ফাঁকা টেবিল তৈরি করতে চাও তাহলে কি করবা সেক্ষেত্রে তোমার কোনো প্রবলেম হবে না শুধুমাত্র সামান্য তোমার একটু চেঞ্জ করলেই হবে এই ক্ষেত্রে দেখো এইখানে এইখানে তুমি ফাঁকা সেল তৈরি করার জন্য এইখানে তুমি যদি ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করো ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করলেও কিন্তু আসলে ফাঁকা সেল তৈরি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তুমি এটা ফাঁকা সেল তৈরি করতে পারবে মোটামুটি ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করো একটা ফাঁকা সেল তুমি ওখান থেকে তৈরি করতে পারবে অথবা অন্যটাও দেখো আমরা দুটা দুরকম করে করতে পারি এখানে যদি তুমি ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করো ব্রেক ট্যাগ ব্যবহার করেও তুমি ফাঁকা সেল তৈরি করতে পারো অবলিক এখানে তুমি যে অ্যান্ড লিখে তুমি লিখতে পারো এন বি এস তোমার এন বি এস পি এটা লিখতে পারো এরকম লিখে যদি এটাকে সেভ করো সেভ করে যদি দেখো যে এটা সেভ করো সেভ করার পরে তুমি এটা রান করো রান করলে তুমি তুমি এটা সেভ করার পরে তুমি এটা একটু রান করে দেখো যে রান করলে দেখো রিফ্রেশ করো এই দেখো দুটো ফাঁকা সেল তৈরি হয়ে যায় অর্থাৎ ওইখানে বা যে জায়গাতে যদি আমরা ব্রেক ট্যাক অথবা যে অ্যান্ড যে অ্যান্ড আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যান্ড এন বি এস পি এটা ব্যবহার করলে পারো আমরা এখানে ফাঁকা সেল তৈরি করতে পারি দ্বিতীয়ত আর একটা কথা এখানে আছে দেখো ফাঁকা সেল তৈরি করার পরে আমাদের আরও কিছু অ্যাটিবিউটস ব্যবহার করতে পারি যদি এরকম ফলাফল চাই যেটাকে আমরা বলছি যে একটা কলামকে যদি দুই ভাগে ভাগ করতে চাই যেটা কলাম স্প্যান করতে চাই অ্যাটিবিউটস এটা ব্যবহার করলে কেমন হয় যে এরকম একটা তৈরি করতে চাই আমরা সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এরকম যে কলাম স্প্যান করতে হবে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে চাই যে এরকম একটা এরকম একটা আমরা টেবিল তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের দেখো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে যে এইখানে আমরা যে এটা টেবিল টেবিলের এইখানে আমরা একটা টেবিল যে যখন তৈরি করছে এটা নেম এবং এটা চাচ্ছি আমরা যে এটা আমরা মেবি তুমি ধরো এটা ফোন নং হলো ফোন নংটা এটা আমরা ফোন নং আমরা এটা করে রাখলাম ফোন নং এখন এই কলামটা এই কলামটাকে আমরা চাচ্ছি দুই ভাগে ভাগ করতে সেই জন্য আমরা ব্যবহার করতে কলাম স্প্যান এই স্প্যানটা আমরা কলাম স্প্যানটা এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি দেখো কলাম স্প্যান ব্যবহার করার পরে কলাম স্প্যান যেহেতু লেখছি এটা অ্যাক্টিভিউটস তাহলে অ্যাক্টিভিউটস কয়টা স্প্যানে ভাগ করব আমরা দুইটা স্প্যানে ভাগ করছি একটা দুইটা স্প্যানে আমরা ভাগ করতে পারি তাহলে দুইটা স্প্যানে ভাগ করার পরে এখানে আমাদের যে ট্যাগটা আছে এখানে প্রথম কলাম প্রথমটাই আমরা এখানে ব্যবহার করছি দেখো টিয়ার যে আমরা প্রথমে বলছিলাম যে ওখানে নেম নেমটাকে আমরা এখানে লিখলাম ঠিক আছিল আগন্তুকটাই আমরা লিখলাম এইটাই লিখলাম তারপরেরটা যে কলামটাই আমরা ব্যবহার করতেছি একটা মোবাইল নাম্বার আমরা এখানে দিতে পারি জিরো দেখো এইট এই নাম্বারটা আমরা এখানে সেভ করে দিচ্ছি আর একটা যদি আমরা চাই যে আর একটা আমরা টিডি দিয়ে আর একটা যেহেতু টিডি তিনটা মোট ডেটা ওখানে যাবে তাহলে আমরা যদি এরকম করে জিরো ওয়ান সেভেন ফোর সেভেন যে ডাবল এইট জিরো ওয়ান 
जो दे तुम व्यवहार करो डबल एट जीरो वन थ्री फोर ये टाके वो जो दे तुम्हें क्लोज ना करलो ये टाके कोनो प्रॉब्लम हो बेना देखो टीडी ये टाके जो दे तुम्हें दाव एवं ये अकुन सेव करे देखो ये क्या अवस्था आशे आगे शॉप ठीक ही थाके अकुन तुम्हें ये टाके डान करते पड़े ये टो रिफ्रेश करो रिफ्रेश करले देखो जहाँ जहाँ � भाग करा तुम्हें ये टके उल्टो करे तुम्हें रो स्पेन हो करते पारो जब कॉलम स्पेन एक पड़ा शादी शादी तुम्हें दूध के एक टा रोते तुम्हें भाग करने दे पारो शेखत्रे हो तुम्हें की व्यवस्था ने बे शेखत्रे देखो इखाने रो स्पेन हमरा हमरा जो दिक्कत होते चाहे तले इखाने पुरे बत्तन को नेमेर पढ़े देखो ये खाने हमरा जेटा लेक्सी पास है जेटा लेक्सी नेमेर पढ़े ये टा हमरा लिखे दिसे आगों तो आगों तो ये आगों तो जहाँ हम लिखे दिसे येर पढ़े जे टी ये टा ये टा हमरा आश्ले टी डी बाहर कुल ना हमारे भालो है ये खाने हमरा ये टा जेतुष ये टा हेडिंग ना शेदुन जब प्रथम जेटा नेम टा आते, इखाने हमरा चाची जे इटा T A S टा होले इटा भालो आए, ये डे के हमरा बोलते फोन नंबर। तले फोन नंबर टा जो दे हमरा इखाने लिखे दे, P P A S O N E फोन। ये फोन नंग हमरा इखाने लिखे दिला, फोन नंग। ये टा के, ये जे फोन नंग टा के, ये जे फोन नंग, ये टा के हमरा चाची दूर रोई स्पेन है हमरा इटा व्यवहार करते साथी रोई स्पेन टा कोई टा स्पेन है भाग करते साथी हमरा दो इटा शेज़ उन्हें इखाने ट्रू लिखे दिलाम रोई स्पेन रोई स्पेन ट्रू बट ए जो दे दो टो नंबर दो टो आसे ए दो टो के जो दे हमरा पढ़ी जे इटा के जो दे हमरा इटा के जो दे एक टीआर एर मध्य नि� क्लोज कर दे यार पढ़े आराग टा ये निश्चित जेले टा टा आसे इटा के हमरा आराग टा टीआर एर मध्य हमरा टीआर एर मध्य हमरा इटा नहीं जाता जाती अखंड जो दे इटा के हमरा सेव कोडी सेव कोड ले देखो इगने सेव कोड लाम सेव कोड आर पढ़े हमरा जो दे इटा के रन कोडी रन कोड ले की पावो देखो इरा कोम जो दे हमरा रन जे स्पेने दूसरे कॉलम तुम्हारे रोते रविभक्त होएगे से ऐसा भी एक तरह के रोत के कॉलम कॉलम के रोते हमरा विभक्त करे रखूं टेबल लाम हमरा तोड़ी कोते पारी ऐसे हराव देखो आरो हमारे जेटा आस्ते सेल स्पेन कॉलम स्पेन ऐटा तुमरा व्यवहार करते पारो विशेष करे जो दी रखूं चाओ जे एक तरह तुमरा जो � तुमरा की कर बे ठीक कॉफी करने नहीं है वो इकहने वर्षा है दाव वर्षा है देर पड़े देखो इकहने इजे इकहने एट एक्टिव्यूट से जब वर्षा है दिले वर्षा है देर पड़े इटा सेव करले सेव करार पड़े देखो इटा सेव करले सेव करार पड़े इटा के रन करले देखो रन करो देखो दूरस सेलन मुद्दे फाखा होएगे से तुम रे ऐसा भी आश्चर्य किंतु बाहर ये बंग देखो ये भावे हमरा सेल स्पेसिंग टेबल भर कुर्सी सेल स्पेसिंग के फॉर्मे हमरा हमरा सेल पेडिंग टेबल भर करते चाहे करते चाहो देखो कॉलम स्पेसिंग बोलते आश्चर्य की बुझाए टेबलर बॉर्डर बट टेबलर मोते धारण की तो अंकशो लेखा ये अंकशो के बुझाए ये मोते स्पेस बाप फाका जाएगा नहीं ये बंग डिफ़ॉल्ट मान � वही खाने जो दी पैडिंग टा करे दाव पैडिंग टा करे दिया देख बा ना जेह तुम्हार क्या मुनाशे इटु सेंस करे देखो ये खाने पैडिंग टा जो दी करते चाव ताले पैडिंग टा नहीं ये खाने तुम्हें फेस्ट करे दाव फेस्ट करार पड़े इटु सेव करो सेव करार पड़े इटु रिफ्रेश करो रिफ्रेश करे देखो जेह तुम्हारे म देखो टेन कर दाओ टेन कर दिए यहाँ के सेव करो सेव करार पर तुम ये बार तुम एक तुम ये एक रान कर देखो जो द्रुत बेड़े गे लेखा द्रुत बेड़े गे ये तुम्हें आसले जे सेल्फ पैडिंग व्यवहार करते पर 
তাহলে আমরা আজকে বিশেষ করে কিছু অ্যাট্রিবিউটস এখানে আমরা ব্যবহার করছি এছাড়াও কিন্তু এই টেবিল সংক্রান্ত অনেক অনেক কোয়েশ্চেন আছে ঠিক আছে ডকুমেন্টের মধ্যে কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে যদি ছবি যোগ করতে চাও তাহলে কিভাবে ছবিগুলো যোগ করতে হবে দেখো এখানে ছবি যোগ করতে হলে এবারে কেমন করতে হয় এবং তুমি যদি কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে চাও এটা যদি কোনো লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে চাও তাহলে কিভাবে করতে হয় এগুলো আমরা একটু দেখব যে তুমি শুধু চাচ্ছ যে কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে আসলে ছবি যোগ করতে চাও এরকম কোনো কলামে তুমি ছবি যোগ করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার করণীয় কি সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে তুমি চাচ্ছ যে এইখানে যে নেম নেমের পরে তুমি একটা একটা কলামে যদি তোমার ফটো নামে কোনো কলাম থাকে সেরকম কোনো কলাম যদি তুমি চাও এরকম কোনো কলামে যে তুমি ছবি যোগ করতে চাও তাহলে আমরা সরাসরি দেখো যে সরাসরি যদি আমরা এটুকু এটুকু কেটে দিই তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই আমরা এখান থেকে সরাসরি কপি করে আনতে পারি তাহলে আমাদের লিখতে একটু কম সময় লাগবে যাতে আমাদের সময়টা একটু বেঁচে যায় সেক্ষেত্রে আমরা ছবি যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি দেখো ছবি যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা এইটা আমরা কপি করে নিতে পারি সরাসরি যদি কপি করে নেই কপি করে নিয়ে ওখানে আমরা বসায় দিতে পারি বসায় দিলে পারে আমরা ওখানে ছবিটা আসলে কলামটা ওখানে আমরা বুঝতে পারবো যে কেমন হয় এখানে আমাদের যে ছবিটা আছে এটা সরাসরি আমরা এখানে কপি করে নিয়ে আমাদের এখানে বসায় দিলাম পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পরে দেখো এখানে যে রোজ ডট জেপিজি এটা ঠিকই আমাদের যে ছবি যোগ করার জন্য যে ফরমেটগুলো আছে অর্থাৎ আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথম যে কাজটা করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই যে বিশেষ করে এই ফাইলটা এখানে আছে তাহলে আমাদের একটা প্রথম আগে একটা তো আমাদের কী করে নিতে হবে যে একটা ফোল্ডার নিউ আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করে নেই এই ফোল্ডারের মধ্যে একটা ছবি আমরা যে কোনো একটা ছবি আমরা যে আনতে চাই এখানে যদি একটা ছবি আনি যে আমরা তো পিকচার যে পিকচার আছে দেখো এখানে স্যাম্পল পিকচারও কিছু আছে আমরা এই যে কেওলা এইটাই আমরা যদি আনতে চাই এই কেওলাটাকে যদি আমরা এখানে কপি করলাম কপি করে যদি সব কেওলাটাকে ওখানে আনতে চাই তাহলে আমরা এখানে কেওলা দিয়ে দিলাম দেখো কেওলাটাকে এখানে আমরা পেস্ট করলাম কেওলা এখানে চলে আসছে এখন এইটাকে এটাকে যদি আমরা যোগ করতে হয় তাহলে আমরা যাব প্রথমে দেখো আমাদের এই টেবিলটা গেলে এখানে আমাদের এই ঠিকানাটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এটা আমাদের কেওলা নামে সেভ করতে হবে সিও এ এল এ কেলা ঠিক আছে এই কেলা নামে যখন সেভ করলাম ডট জে পিজি এটাকে এখন আমরা সি আই জি এইচ টি হাইট হাইটটা কত হবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে হাইটটা তুমি এখানে পিকজেলে যদি দাও উদ্ধরণ কমা দিয়ে পিকজেলে যদি দাও দুইশো পিকজেল এরকম অনেক বড় ছবি হয়েছে এবং যদি তুমি হোয়াইটটা ঠিক করে দাও ডব্লু আই ডি টি এইস হোয়াইটটা এখানে যদি ঠিক করে দাও ঠিক করে দিয়ে এভাবে যদি এটাকে হোয়াইটটা হ্যাঁ হোয়াইটটাও দুশো পিকচেল তুমি করলে এটা কোনো প্রবলেম নাই যত ছোট করবা তত ছোটো ছোটো দেখাবে এইবার তুমি যদি এটাকে সেভ করো সেভ করো সেভ করার পরে তুমি এখন যাও ওখানে যাও যে কি অবস্থা হয় দেখো যে এইখানে এই যে আমরা এটা একটু ডিলেক্ট করে দিই ডিলেক্ট করে দিলে সুবিধা হবে এইটার এই টেবিলটা এখানে নিয়ে আসো টেবিলটা নিয়ে আসার পরে দেখো এখন টেবিলটা একটু ওপেন করি এবং দেখো টেবিলটা কেমন দেখায় এই যে এখানে ছবিটা অনেক বড় দেখায় যে দুশো পিকজেল তুমি আরও ছোট করতে পারো যদি ইচ্ছা হয় যে না এখানে দুইশো না আমরা এটা আরও ছোট করে দিয়ে এটা আমরা পঁচাত্তর পিকজেল করে দেবো পঁচাত্তর পিকজেল করে আমরা ছবিটা আনবো আনতে পারো দেখবা যে পঁচাত্তর পিকজেল করলে আরও ছোট দেখাবে যেটা তোমার সাইজ মতো মনে হয় ঠিক সেরকম করে দিয়ে তুমি এটা সেভ করো সেভ করার পরে দেখো তুমি ওখানে যাও এখানে তো বড় ছবি দেখা যাচ্ছিল তুমি চাচ্ছ যে এই ছবিটা এখান থেকে একটু ডিলেক্ট করে দাও ডিলেক্ট করে দিয়ে তুমি এইটা এই ফাইলটা এখানে নাও নেওয়ার পরে এটাকে আবার ওপেন করে দেখা একটু ছবিটা ছোটো দেখাবে পঁচাত্তর পিকজেল দিলে এর মধ্যে ছবিটা এখন ছোটো দেখাচ্ছে এইভাবে তুমি আসলে তুমি এরকম ছবিও যোগ করতে পারো যে কোনোটার মধ্যে এরকম কোনো ছবি যোগ করতে পারো এটা কোনো প্রবলেম নাই যে নাম পিকচার ঠিক আছে এরকম সিরিয়াল নং এরা পিকচার এরকম ছবি দিয়ে তুমি এরকম করে যোগ করতে পারো যে কোনো একটা ইনফরমেশন আসলে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন দেওয়া ছিল এখানে স্টুডেন্টের ছবি দিলেই ভালো হতো আরও ভালো দেখাতো আমরা যদি আসলে লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের কিছু প্রবলেম আছে যেমন এরকম তুমি যদি লিঙ্ক হিসেবে কোনো ডকুমেন্ট দিতে চাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে আগন্ত একাডেমি ডট কম এরকম যদি করতে চাও তাহলে তোমাকেও কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে তোমার যে কাজটা করতে হবে যে এটা তুমি লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে চাও সেই ক্ষেত্রে তোমার কপি করলাম দেখো কপি করে আমরা চাচ্ছি যে এই জায়গাটাতে আমরা বিশেষ করে এই জায়গাটাতে 
আমরা বসাই দিতে চাচ্ছি তাহলে লিংক হিসেবে এইখানে পেজ এখানে দেখো যে এইটা এইচ টিটিপি আমরা যেটা ব্যবহার করছি এই ঠিকানাটা আমরা চাচ্ছি অ্যাঙ্কর ট্যাগ দেখো হাইপার রিফারেন্স হাইপার রিফারেন্স সমান উদ্বোধন কমা দিলাম উদ্বোধন কমা দিয়ে আমরা এখানে ব্যবহার করলাম এইচ টিটিপি ক্লোন ক্লোন আমরা ব্যবহার করছি তারপরে ডাবল স্ল্যাশ তারপরে বলছি ডাব্লু 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 ডট আগন্তুক একাডেমি ডট কম আগন্তুক তুক একাডেমি আগন্তুক একাডেমি আসলে ডট কম এটা আমরা ব্যবহার করতে চাচ্ছি এখন এখানে তাহলে আমাদের উদ্বোধন কমা দিতে হবে উদ্বোধন কমা দিয়ে এটাকে আমরা যদি সেভ করি দেখো এটাকে সেভ করি সেভ করার পরে এখন আমরা যাব যে আসলে কেমন হয় এই টেবিলটা এখন যদি আমরা রান করতে চাই তাহলে টেবিলটা কেমন দেখাবে দেখো যে স্টুডেন্ট ইনফরমেশান দেখো এখন তুমি একাডেমি ডট কম এখানে ক্লিক করলে যে পরের পেজে চলে যাওয়ার কথা লিঙ্ক যদি লিঙ্ক কোনো পেজ থাকে তাহলে সেইখানে চলে যাবে এভাবে আমরা যদি এমন হতো যে বিশেষ করে এই রকম করে আমরা লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও টেবিলে কিছু সেল এবং কিছু তোমার সেলের ডেটা লাইন আছে টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা আছে এবং বিভিন্ন ধরনের তৈরিকৃত টেবিলের এইচটিএমএল কোডের প্র্যাকটিস আমরা এই অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে শিখব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ